హాయ్ యాక్టివర్స్ వెల్కమ్ టు స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్ నా పేరు నెపోలియన్ నా నీడ పోయింది అని ఒక సినిమాలో మీరు విని ఉంటారు ఈ డైలాగ్ పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి తను నీడపోయింది అని కంప్లైంట్ చేశారు నెపోలియన్ ఒక పర్సన్ సో నిజంగానే నీడపోతే ఎలా ఉంటుంది కొంచెం భయం వేస్తుంది కొంచెం ఆశ్చర్యంగా కూడా అనిపిస్తుంది కదా సరే మరి ఈరోజు ఇప్పటికే మనం పేపర్లో ఓట్లో చూస్తున్నాం చాలా దగ్గరలో సో ఈరోజు మనకి నీడ షాడ్ జీరో షాడ్ జీరో షాడ్ అని అంటున్నాం సో అసలు ఈ జీరో షాడ్ అంటే ఏంటి సో నీడ అంటే ఆటోమేటిక్గా మన పక్కన మన ముందు మన వెనక ఎప్పుడు మన పక్కనే ఉంటుంది అలాంటి నీడ మిస్ అయితే ఎలా ఉంటుంది ఇది వినడానికి కొంచెం ఆశ్చర్యంగాను ఉన్నప్పటికీ కూడా నిజంగా అలాంటి జీరో షాడర్స్ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి సో ఈ జీరో షాడ్ గురించి మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అలాగే అసలు జీరో షాడ్ అంటే ఏంటి అసలు ఇది రావడానికి గల కారణాలు ఏంటి ఈ విషయాలన్నీ కూడా తెలుసుకున్నా పదండి సో ఇప్పుడు నా నీడని మీకు చూపిస్తాను అని ఐ థింక్ మీకు కూడా ఉంటుంది సో ఇక్కడ కనపడుతుంది నేనైతే సో నా నీడ కూడా మనకు కనపడుతుంది సో అసలు నీడే లేకుండా ఉంటే అసలు ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఏదైనా ఏదైనా ఒక థింక్కి నీడ లేకుండా ఉంటే ఎలా ఉంటుంది సో ఇది దాదాపుగా ఇప్పుడు సమయం పన్నెండు గంటలు అవుతుంది మిట్ట మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలు అవుతుంది అయినా సరే సో మన నా హెడ్ కనపడుతుంది నా హ్యాండ్స్ కనపడుతున్నాయి సో మనం చూసుకోవచ్చు సో ఈ షాడో మనకు కనపడుతుంది సో ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ చూసుకుంటే అయితే ఈ రోజుకి అది ఐ థింక్ పన్నెండు గంటల పదిహేను నిమిషాలకి నీడ మిస్ అయిపోతుందంట సో ఇప్పుడు మనం చూసుకోవచ్చు ఆ చెట్టు ఉంది సో చెట్టుకు సంబంధించిన నీడ కూడా మనకు కనపడుతుంది సో చాలా ఆబ్జెక్ట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవన్నిటికి కూడా తప్పకుండా నీడ ఉంటుంది కేవలం మనిషికైనే కాదు ప్రతిదానికి ఉంటుంది సో ఆటోకైనా వెహికల్స్కైనా దేనికైనా ఉంటుంది సో అలాంటిది మరి కొద్దిసేపట్లో అసలు నీడే మిస్ అయిపోతుందంట సో అది ఎలా ఉండబోతుందో చూస్తాం క్లస్టర్ మిర్రర్ ఈ పేరు మిర్రర్ ఎప్పుడైనా విన్నారా సో సూర్యుడు మనము మన ఊరిలో నుంచి చూసినప్పుడు మన అన్నెత్తినే ఉన్నాడని మనం అనుకుంటూ ఉంటాం అసలు సూర్యుడు ఎక్కడున్నాడు ఈ విషయం మనం తెలుసుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా క్లస్టర్ మిర్రర్లో చూసుకోవాలి సో ఈ క్లస్టర్ మిర్రర్ ఏంటంటే మనకి ఒక మ్యాప్ అయితే ఇందులో ఉంటుంది సో ఇందులో ఒక మిర్రర్ మనకి ఆ యొక్క ఐడెంటిఫికేషన్ మనకి చూసిస్తుంది అనమాట సో ఈ మిర్రర్ ద్వారా మనకి ఇక్కడ మనకు కనపడుతుంది సో సూర్యుడు ఏ ప్లేస్ అయితే ఉన్నాడో ఈ మొత్తం ఓల్డ్ ప్రపంచం మొత్తంలో కూడా సో ప్రపంచంలో సూర్యుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు ఏ ప్లేస్లో ఉన్నాడు అనేది మనకి దీని ద్వారా స్పష్టంగా తెలుస్తుంది సో ప్రస్తుతం అయితే సూర్యుడు నెల్లూరు బార్డర్లకు అయితే వచ్చేసాడు మరి కొద్దిసేపట్లో నెల్లూరు కూడా రాబోతున్నాడు సో ఈ విషయం చాలామంది ఏమనుకుంటారు అంటే ప్రతి ఊరిలో చూసుకున్నప్పుడు తల ఎత్తు చూసుకున్నప్పుడు మా ఊర్లోనే ఉన్నాడు మా ఊర్లోనే కనపడుతున్నారు అనుకుంటారు కానీ సో ఒరిజినల్గా చూసుకుంటే మనకి క్లస్టర్ మిర్రర్లో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది అనమాట సో ఏ ప్లేస్లో ఏ టైంలో ఎక్కడ ఉన్నారనేది మనకి క్లస్టర్ మిర్రర్లో మనకు కనపడుతుంది సో దీని ప్రకారం మనం చూసుకుంటే దాదాపుగా నెల్లూరు దగ్గరికి వచ్చేసాడు కాబట్టి మరి కొద్దిసేపట్లో మన నీడ ఏదైతే ఉందో షాడో కాసేపట్లో మిస్ అవ్వబోతుంది సో అది ఎలా ఉంటుందో చూసేద్దాం సో ఈ వింత దాదాపుగా ప్రపంచంలో అనేక చోట్ల జరిగినప్పటికీ ఈరోజు నెల్లూరులో జరగడం నిజంగా చాలా ఆశ్చర్యకరం అయితే ఇది కేవలం మనం ఫిజికల్గా మనం చూస్తున్నాం అలాగే మనం ఆన్లైన్లో సెర్చ్ చేసుకుంటే కూడా మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది సో ఇక్కడ సో డే అండ్ నైట్ వరల్డ్ మ్యాప్లోకి మనం వెళ్తే ఇక్కడ సూర్యుడు మనకి ప్రజెంటు నెల్లూరులోకి వచ్చినాడు మనకు కనపడతా ఉంది సో టోటల్గా మరి కొద్దిసేపట్లో మరి కొద్ది క్షణాల్లో జీరో షాడో అనేది ప్రత్యక్షం అవుతుంది సో దీనికి ప్రత్యక్ష సాక్షులు ఎవరైతే ఉన్నారో జెడ్పీ హై స్కూల్కి సంబంధించిన విద్యార్థులు విద్యార్థులు ఉన్నారు సో వాళ్ళు కూడా దీనికి ప్రత్యక్ష సాక్ష్యం వాళ్ళందరూ కూడా చాలా ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నారు సో వాళ్ళ షాడో మిస్ అవుతుంది ఇది ఎప్పుడు వాళ్ళు ఎప్పుడు చూసి ఉండరు ఐ థింక్ మనం కూడా ఎప్పుడు చూసినాం ఒకవేళ ఎప్పుడైనా భవిష్యత్ ప్రీవియస్ లైఫ్లో ఎప్పుడైనా జరుగుంటే కూడా మనం ఎప్పుడు దాన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం సో ఈరోజు ప్రత్యేకంగా ఒక టీం వచ్చి వాళ్ళందరికీ అవేర్నెస్ తీసుకొచ్చింది విద్యార్థుల్లో విజ్ఞానం పెంచడాని కోసంగా తీసుకొచ్చింది సో ఆ విజ్ఞానంలో భాగంగా ఈరోజు జీరో షాడో మనం కూడా చూడబోతున్నాం సో ఇప్పటి వరకు మనం నీడనైతే మనం చూసాం ఇక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్ మనకు కనపడుతుంది దీనికైతే నీడైతే దాదాపుగా జీరో అయిపోయింది సో నైంటీ డిగ్రీస్లో ఏదైతే వస్తూ ఉంటుందో మనం నైంటీ డిగ్రీస్లో నిలుచుకోలేము మన పొజిషన్ ఏంటంటే నైంటీ డిగ్రీస్ మనం ఉండలేం కాబట్టి సో మన షాడో మనకు కనపడుతుంది బట్ ఇక్కడ ఒక రాడ్ లాగా మనకు కనపడుతుంది ఇదేంటంటే నైంటీ డిగ్రీస్లో ఉండడం వల్ల సో షాడో అయితే మిస్ అయిపోయింది సో మనకు కనపడేది కెమెరా షాడో సో ఇక్కడ మనకు మళ్ళీ దీని షాడో మనకు
అప్పుడప్పుడు అక్కడక్కడ కొన్ని ప్రాంతాల్లో జరుగుతుంది ఈ రోజు అయితే అది మనకి నెల్లూరులో మొదలైంది అనమాట సో ఈ షాడో మళ్ళీ మనం చూసుకోవాలంటే నైంటీ డిగ్రీస్ నుంచి సో మనం డిగ్రీస్ చేంజ్ చేసే కొద్ది దాని లెంత్ కూడా మనకి పెరగడం మనం చూస్తున్నాం సో ఇది కామన్గా చాలాసార్లు మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం బట్ జీరో షాడో అనేది చాలా అరుదైన టైంలోనే మనకు వస్తుంది అనమాట అది నెల్లూరులో ఈరోజు రావడం చాలా విశేషంగా చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ పిల్లలు కూడా చాలామంది సో కేవలం చదువే కాదు విజ్ఞానంగా కూడా నేర్చుకోవాలని ఉద్దేశంతో వాళ్ళందరూ కూడా రెడీగా ఉన్నారు సో ఆ విషయంలో వాళ్ళు ఈరోజు జీరో షాడోస్ గురించి మనతో పాటు వాళ్ళు కూడా తెలుసుకున్నారు సో ప్రస్తుతం అయితే మనం జెడ్పే హై స్కూల్ ఉన్నాం ఇక్కడ దాదాపుగా పిల్లలందరూ కూడా చదువుకోవడానికి వచ్చి ఈరోజు కాస్త విజ్ఞానాన్ని కూడా పంచుకున్నారు సో దీనికి మనకి ఫుల్ సపోర్ట్ ఇచ్చిన హెడ్ మిస్ట్రెస్ మేడం కానీ అలాగే సార్స్ కానీ వీళ్ళంతా కూడా చాలా సపోర్ట్ చేశారు పిల్లలకి ఆ భూగోళ వ్యవస్థ గురించి చాలా ఇంట్రెస్ట్ అయితే ఉంటుంది సో అది ఈరోజు వాళ్ళకి ఇంకొంచెం ఎక్కువైందని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే ఇలాంటి చెప్పడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు కూడా కొన్ని ప్రయోగాలు చేయాలి అనే భావన వాళ్ళకు కూడా కలుగుతుంది ఇది వాళ్ళందరికీ కూడా చాలా ప్రశ్న చెప్పుకోవచ్చు సో దాదాపుగా ఇప్పుడు టైం అయితే మనకి పన్నెండున్నర అవుతుంది ఇప్పుడే దాదాపు మనకి ఆ జీరో షాడో జస్ట్ మళ్ళీ క్రాస్ అయింది అయితే మనం నైంటీ డిగ్రీస్ లేకపోవడం వల్ల మనిషి అనేవాడు నైంటీ డిగ్రీస్లో ఉండడం నిల్చోవడం వీలు కాదు కాబట్టి సో మన షాడ్ అయితే మనకు కనుక పడుతుంది మన మన మిందే పడుతుంది అట్లా ముందుకు కానీ వెనక్కి కానీ పడట్లేదు సో ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుంటే అది నైంటీ డిగ్రీస్లో అయితే మాత్రం షాడ్ అయితే మనకి జీరో షాడో మనకి ఇప్పుడే కనపడింది చూసాను కూడాను అయితే ఇక్కడ విద్యార్థులందరూ విద్యార్థిని విద్యార్థులు చాలామంది ఈరోజు సో చదువుతో పాటు కొంచెం జ్ఞానాన్ని అంటే బేసిక్గా భూగోళ వ్యవస్థ గురించి మరింత జ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకున్నందుకు సో వాళ్ళ టీచర్స్తో సహా మనందరికి కూడా వాళ్ళందరికి కూడా పిల్లలందరికి కూడా ఆల్రెడీ పెట్టి చెప్పొచ్చు అలాగే టీచర్స్ కూడా చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఎందుకంటే ఇది ఎడ్యుకేషన్లో భాగం అయినప్పటికీ కూడా సో ప్రయోగాలు చేయాలి మేము కూడా శాస్త్రవేత్తలు అవ్వాలి అనే ఒక మోటివేషన్ లాగా ఈ కార్యక్రమం ఉపయోగపడుతుందని అనిపిస్తుంది సో ఈరోజు పిల్లలు ఇంత సంతోషంగా ఎండలో కూడా పాల్గొంటున్నారంటే దానికి టీచర్స్ సపోర్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఆ విషయంలో వాళ్ళు చాలా సపోర్ట్ చేశారు అలాగే హెడ్ మిస్ట్రెస్ మ్యామ్ సునంద గారు సో ఆవిడైతే ఇందాకటి నుంచి కూడా చాలా యాక్టివ్గా పిల్లలందరినీ ముందు తీసుకొస్తున్నారు ఈరోజు మనం చూసుకుంటే డిఎస్ఆర్ జెడ్పి హై స్కూల్ దర్గామెట్లో చాలా మనకి పిల్లలకు కావాల్సిన అనేక ఎక్విప్మెంట్స్ కానీ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ కానీ చాలా బాగుంది ఇలాంటి కార్యక్రమాలు కూడా మనకి ఈ స్కూల్లో జరగడం నిజంగా చాలా గ్రేట్ నా మీలా ఫీల్ అవుతున్నాను మేము చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ టు ఆ స్కూల్ వీ ఆర్ ఫ్రమ్ జెడ్పి బాయ్స్ హై స్కూల్ దర్గామిట్ట రియలీ వీ ఆర్ ప్రివిలేజ్ టు హ్యావ్ మిస్ సుబ్రహ్మణ్యం కప్యూరేట్ ఆఫ్ సైన్స్ ల్యాబ్ చిమ్మడిగుంట ఓవర్ టు ఆర్ స్కూల్ అండ్ ఆర్ చిల్డ్రన్ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ బికాస్ టుడే సార్ హ్యాడ్ షోన్ ది జీరో షాడో డే టు లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ త్రూ ద astronomical uh, mirror so the children are very curious and very interested to look over it and uh, uh, they learn many things so today if we take a uh, zero shadow day that is our particular district sri spsr nellu district the sun light is directly falling on our latitude at nellu right at uh, 1215 pm this is uh, shown through live example on flat panel tv as well as uh, sars uh, this astronomical uh, globe so the children are very interested and our uh, children felt very enthusiastic to watch over this uh, shadow days all these things సో ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం ఇక్కడ జరగడం కేవలం విద్యార్థులకే కాదు వాళ్ళకి చదువు చెప్పే గురువులకు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఎందుకంటే సో విద్యార్థులకి చదువు ప్లస్ చదువు సంబంధించిన విజ్ఞానం అందించడంలో ఎప్పుడు ముందుంటారు కాబట్టి సో అలాంటి గురువులు మరి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం గురించి వారి మాటల్లో మరి వారేమనుకుంటున్నారో వారి మాటలు వెళ్ళాం నా పేరు పి కామేశ్వరరావు గణిత శాస్త్ర ఉపాధ్యాయుడిగా డిసిఆర్ ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలలో పనిచేస్తున్నాను ఈరోజు చాలా శుభదనం ఈరోజు మా పాఠశాలకు డిస్టిక్ సైన్స్ మ్యూజియం క్యూరేటర్ అయినటువంటి ఎన్ సుబ్రహ్మణ్యం గారు తన యొక్క ఖగోళ శాస్త్రం సంబంధించినటువంటి వాహనము తీసుకొచ్చి పిల్లలకి ఈరోజు ఖగోళ దర్పణాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని 
సూర్యుని యొక్క గమనము ప్రతిరోజు ఏ విధంగా ఉంటుంది సో అనే విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవడం కోసం చాలా చక్కగా వివరించారు ఈరోజు వాస్తవంగా ఆగస్టు పద్నాలుగో తారీఖున జీరో షాడో డేగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈ జీరో షాడో డేని చాలా చక్కగా పిల్లలకు లైవ్లో వివరిస్తూ పిల్లలకి చూపించడం చాలా గొప్ప విషయము సుబ్రహ్మణ్యం గారు గురించి నేను చెప్పవలసిన అవసరం లేదు అతను ఒక విజ్ఞాన ఘని సో మన విశ్వం గురించి అనేక విషయాలను అనేక కొత్త ఆవిష్కరణలను కనుగొన్నటువంటి మంచి వ్యక్తి ఆ సుబ్రహ్మణ్యం సారు మా పాఠశాలకు వచ్చి ఈరోజు జీరో షాడో డే గురించి వివరించడము మా పిల్లలు దాన్ని అవగాహన చేసుకొని భవిష్యత్తులో పిల్లలు మంచి శాస్త్రవేత్తలుగా తయారు కావటానికి ఎంతో ఈ విషయాలన్నీ కూడా తోడ్పడతాయని నేను ఆశిస్తూ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాము ఈరోజు మన నెల్లూరు నగరంలో ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి ఈ యొక్క కార్యక్రమం చాలా అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమం ఈరోజు మన నెల్లూరులో కరెక్ట్గా పన్నెండు పదిహేనుకి ఏర్పడినటువంటి ఈ జీరో షాడో డే కార్యక్రమానికి మన నెల్లూరు సుబ్రహ్మణ్యం సారు ఏర్పాటు చేసినటువంటి కార్యక్రమం చాలా వినూత్నమైనటువంటిది పిల్లల్లో శాస్త్రీయత దృక్పథాన్ని ఏర్పాటు చేసేటటువంటి ఈ కార్యక్రమము పిల్లల్లో ఈరోజు ఏర్పాటు చేస్తున్నటువంటి గవర్నమెంట్ ఏర్పాటు చేసినటువంటి ప్రాజెక్టు నమూనా కార్యక్రమాలకి ఇది ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది ఈ నెల్లూరు సుబ్రహ్మణ్యం సారు ఏర్పాటు చేసినటువంటి కార్యక్రమం తన సొంత డబ్బులతో వెచ్చించి వ్యాను ఈ యొక్క ఎక్విప్మెంట్స్ అంతే కూడా వాడు ఏర్పాటు చేశారు పిల్లల్లో కంప్యూటర్ ద్వారా నేర్చుకున్నటువంటి అంశాల కంటే కూడా స్వతహగా తాను నేర్చుకున్నటువంటి అంశాలు గణితము సైన్స్ ద్వారా కూడా విజ్ఞాన శాస్త్రము పౌర విజ్ఞాన శాస్త్రం కూడా ఎలా డెవలప్ చేసుకోవచ్చు అనేటువంటి విషయాన్ని చాలా చక్కగా శాస్త్రీయంగా దృక్పథంతో వీక్షించేటట్టు మమ్మల్ని అందరినీ కూడా తెలియజేయించారు అటు విద్యార్థులనే కాదు ఉపాధ్యాయుల్లో కూడా శాస్త్రీయత దృక్పథాన్ని ఏర్పరచుకోవాలనేటువంటి అంశాన్ని కూడా ఎంతో క్షుణ్ణంగా మాకు ఈరోజు వారి ద్వారా మేము తెలుసుకున్నాము ఈరోజు మా పాఠశాలలో ఈ డిసిఆర్ జెడ్పి హై స్కూల్లో ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి వారికి మా పాఠశాల తరఫున వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము నా పేరు వెంకటరెడ్డి నేను స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఫిజికల్ సైన్స్ టీచర్గా డిసిఆర్ జెడ్పి ఉన్నత పాఠశాల నందు పనిచేస్తున్నాను ఈరోజు నెల్లూరు సుబ్రహ్మణ్యం సార్ గారు డిస్టిక్ సైన్స్ సెంటర్ నందు క్యూరేటర్గా పనిచేస్తూ ఆయన సైన్స్ మొబైల్ వాహనం ద్వారా జీరో షాడో డే ఏ విధంగా ఫామ్ అవుతుంది అది మనం జనరల్గా బుక్స్లోనే చదువుకుంటూ ఉంటాము లైవ్లో ఎప్పుడు గమనించలేదు దాన్ని ఈరోజు విద్యార్థులందరికీ లైవ్లో ఆ జీరో షాడో డే ఫామ్ అవ్వడం ఈరోజు సన్ మన నెల్లూరు మీదుగా వెళ్ళడం అనేది ఖచ్చితంగా గమనించడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి నెల్లూరు సుబ్రహ్మణ్యం గారికి మరియు యాక్ట్ యాజమాన్యానికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను సో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఇంత వైభవంగా ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుందంటే దానికి ఒక పర్సన్ ఉన్నారు డిస్టిక్ సైన్స్ సెంటర్ క్యూరేటర్ సుబ్రహ్మణ్యం గారు సో ఆయన దాదాపుగా ప్రతి స్కూల్కి వెళ్ళి విద్యార్థుల్లో ఒక విత్తనం నాడుతాడు అనమాట ఏంటంటే వాళ్ళు కేవలం చదువుకొనే ప్రయోజకులు అవడం ఓ విత్తైతే ప్రయోజకులు అవడమే కాదు దాన్ని సాధించి శోధించి ఊరినే కేవలం చదువుకోవడమే కదా టీచర్లు చెప్పిందే కదా తనకు కూడా సొంతంగా ఒక ఆలోచన ఉండాలి ఈ కాన్సెప్ట్ మీద సుబ్రహ్మణ్యం గారు స్కూల్స్ అన్ని తిరిగి ఈరోజు ప్రయోగాలన్నీ చేస్తున్నారు ఈరోజు ఈ జీరో షాడో గురించి కూడా ఈరోజు మన ఈ జెడ్పీ హై స్కూల్కి రావడం ఈ కార్యక్రమం ఇక్కడ చేయడం జరిగింది పిల్లలందరూ కూడా చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు పిల్లలే కాదు వాళ్ళకి విద్యలు విద్యలు చెప్పిన గురువులు కూడా ఈరోజు సుబ్రహ్మణ్యం గారు చేసిన ఈ కార్యక్రమం ఏదైతే ఉందో వాళ్ళందరూ కూడా చాలా అప్రిషియేట్ చేస్తే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు మొత్తం కూడా సుబ్రహ్మణ్యం గారు నమస్కారం సార్ ఈరోజు పిల్లలు కానీ టీచర్స్ కానీ ఈరోజు మీరు వచ్చిన మీ కష్టానికి తగిన గుర్తింపు అంటే మీ కష్టాన్ని మర్చిపోతారు సార్ అసలు ఎంత కష్టమైనప్పుడు కూడా దాన్ని మర్చిపోయి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్విరామంగా సక్సెస్ఫుల్గా చేశారు పిల్లలు సార్ ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారంటే అంటే ఎప్పుడు మేము చదువుకుంటుంటాం స్కూల్లో పుస్తకాల మీద ఉంటుంది అలా కాకుండా వాళ్ళ మెదడులో ఒక ఎత్తున నాటారు సార్ ఇప్పుడు వాళ్ళు పెద్ద అయిన తర్వాత ఏ శాస్త్రవేత్తలుగా మారుతారు ఏ ఎలాంటి సైంటిస్టులు అవుతారో సో అది మీరేసిన ఎత్తున అనేది ఈరోజు చాలా మంది టీచర్స్ అంటే పుస్తకాల్లో ఉండి చదువు చెప్తారు సో ఈరోజు మీరు వాళ్ళకి సరిపోతా విధానాన్ని పరిచయం చేశారు ఎలా అనిపిస్తుంది చాలా హ్యాపీగా ఉన్నది 
ఎందుకంటే మన విద్యాశాఖ అధికారులు నన్ను విలేజ్ లెవెల్లో కాదు జిల్లా లెవెల్లో వెళ్ళి నువ్వు మంచి స్టూడెంట్స్ని తయారు చేయమని నాకు ఒక అవకాశం కల్పించారు అందులో భాగంగా ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ వ్యవస్థ చాలా మార్పు వచ్చేస్తుంది ఎన్ఐపి ట్వంటీ ట్వంటీ అంట దాంట్లో నాలర్జీ వాట్ ఈస్ నాలర్జీ అంటే దాంట్లో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారు సార్ ఎర్త్ రొటేట్స్ రివాల్వ్ అరౌండ్ ద సార్ భూమి తన చుట్టూ తాను తిరుగుతూ సూర్యుడు చుట్టూ తిరుగుతుందని చెప్పడం చదువు కదా చదువు కాదు అంటాడు ఏం చేయాలంటే రీజన్స్ ఆఫ్ ఎవిడెన్సెస్ ఎర్త్ రొటేట్ అవుతుందనే రీజన్ ఏది ఎవిడెన్స్ ఏంటి మెథడ్స్ ఆఫ్ జస్టిఫికేషన్ ఏ మెథడ్లో నువ్వు దాన్ని నిర్ధారించవు ఏ మెథడ్స్ ఆఫ్ జస్ట్ జస్టిఫై అయ్యేవా లేదా నువ్వు అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎర్త్ రొటేషన్ పీరియడ్ ఎర్త్ రొటేషన్ పీరియడ్ ఎంత అంటాడైతే ఏ పిల్లడైనా కళ్ళు మూసుకొని చెప్పేది ఇరవై మూడు గంటల యాభై నిమిషాల నాలుగు సెకండ్లు అని చెప్తాడు నేను అలాగే చదువుకున్నా మనం నాలెడ్జీ ఫిక్స్ అయింది ఏంటి ఇరవై మూడు గంటల యాభై ఆరు నిమిషాల నాలుగు సెకండ్లని బట్ నేను కొలిసినప్పుడు వన్ ఇయర్ కొలవాలి ప్రతిరోజు ఇరవై మూడు గంటల యాభై ఆరు నిమిషాలు కాదు అది ఒక్కొక్క రోజు ఎక్కువ ఉంటుంది ఒక రోజు తక్కువ ఉంటుంది దీని ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద టైం అంట ఓకే ఈ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద టైం తెలుసుకున్నప్పుడు అంటే వన్ ఇయర్ రిజల్ట్ డేటాని తీసుకొని మైనస్ ప్లస్ గుర్తులు కూడి తీసేసినప్పుడు వచ్చింది ఇరవై మూడు గంటల యాభై ఆరు నిమిషాలు నాలుగు సెకండ్స్ ఎందుకు ఈ గ్యాప్ ఉంటుంది అంటే ఎర్త్ ఇంక్లినేషన్ ఉండడం వల్ల భూమి సూర్యుడు దగ్గర వచ్చి వేగంగా తిరగడం వల్ల ఈ రెండు రీజన్స్ వల్ల ఎర్త్ రొటేషన్ పీరియడ్ సేమ్ కాదు ఓకే కాబట్టి అది బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకే అయితే మనం ఈరోజు జీరో షాడో డే చూసినప్పుడు జస్టిఫై అయ్యారు ఏంటి నా ఉత్తరార్ధ దక్షిణ ఉత్తరార్ధ గోవంలో సన్ ఉన్నాడు చూసారు కల్లారా ఉత్తరార్ద గోళంలో ట్రాఫిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ కర్కట్ రేఖ ఉంటుంది కర్కట్ రేఖ సూర్యకిరణాలు అమ్మంగా వెళ్తాయని చదువుకుంటారు కానీ చూడరు కదా అవును అంటే హ్యూమెన్ ఎలా ఏ మెథడ్ ద్వారా ఏ ప్రయోగ ఫలితం ద్వారా ప్రయోగం అనే గిట్ల మీద నిలబడ్డాడు పిల్లడు నిలబడి అబ్జర్వేషన్ చేసి జస్టిఫై చేశాడు ఓకే ఈరోజు నెల్లూరు నెల్లూరు పడ్డాయి ఇంకో రేపు ఎక్కడ పడతాయి ఎల్లుండి ఎక్కడ పడతాయి అంటే కర్కట్ రేఖకి మకర రేఖకి మధ్య జరిగే సన్ ప్యాత్ని రికార్డ్ చేశాడు అవును దీన్నే రీజన్స్ ఆఫ్ ఎవిడెన్సెస్ మెథడ్స్ ఆఫ్ జస్టిఫై అయ్యాడు రేపు వాడు నేర్చుకోవాలనుకున్నప్పుడు స్టిక్ పెట్టుకొని షాడు అని కొలుసుకొని స్టిక్ పెట్టి ఒక ఆయన ఎర్త్ రేడియస్ కొలిచాడు రేడియస్ ఎర్త్ డయామీటర్ కొలిచాడు ఓకే ఇవన్నీ చూసే దాని చిన్న చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్లు కానీ ప్రపంచాన్ని మార్చేసాయి అవును అంటే అగ్రికల్చర్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట మా ఫాదర్ వ్యవసాయం చేసుకునేటప్పుడు అలా అయితే వాళ్ళు ఎవరో విత్తనాలు ఇచ్చేవాడు అప్పు ఇచ్చేవాడు ఆ విత్తనాలు తీసుకొచ్చి పత్తి విత్తనాలు కూర్చేవాడు మొలకెత్తాయి కాదు ఎందుకంటే టైం తెలియదు సీజన్ తెలియదు సన్ పొజిషన్ తెలియదు ఈ హై అధిక వేడి ఉండడం వల్ల ఈ జర్మినేట్ అయ్యేది కాదు మొలకెత్తాయి కాదు అంటే అగ్రికల్చరే కాదు అట్మాస్ఫియర్ బయోస్ఫియర్ ఈ చెట్టు గురించి ఇప్పుడు ట్రాన్స్పరేషన్ అంటే ఒక పెద్ద కవర్ కడితే వాటర్ ఎంత వస్తుంది టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు వాటర్ ఎంత వస్తుంది టెంపరేచర్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు వాటర్ ఎంత వస్తుంది దీన్ని బాష్పోషేకం అంటాం అంటే భూమి మీద ఏ పరిశీలన చేసినా ఏ ప్రయోగం చేసినా ఇప్పుడు శాటిలైట్ లాంచింగ్ శాటిలైట్ లాంచింగ్లో అబ్బా షాడ్ వచ్చింది కదా అజ్మి విత్ ఆల్టిట్యూడ్ అంటారు ఆ పాయింట్స్ కొలిచాడు అనుకో మరి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడి నుంచి నేను అంతరిక్షంలోకి వెళ్ళాలంటే నా ఫస్ట్ బేసిక్ కోడ్ ఏంటి అజ్మి విత్ ఆల్టిట్యూడ్ అక్కడి నుంచి వెళ్ళిన తర్వాత దాన్ని ఏమంటాము దాన్ని బట్టి మళ్ళీ నక్షత్రాలను బేస్ చేసుకొని కొలుస్తాం అనమాట దాని రైట్ యాక్షన్ అండ్ డిక్లినేషన్ అంటాం ఈ విధంగా అంతరిక్షంలో విహరించాలనుకునే స్టూడెంట్స్కి ఒక ప్యాత్ ఇస్తాం మనం అవును ఆలోచన ఇస్తాం కానీ ఈరోజు చాలా వండర్ఫుల్గా వచ్చింది ఎక్స్పెరిమెంట్ మామూలుగా బెంగళూరు హైదరాబాద్ స్టిక్ పెట్టి చేశారు అవును మనం ఈరోజు ఒరిజినల్గా ఖగోళ దర్పణం పెట్టి దాని మీద సన్ పొజిషన్ టార్గెట్ అయింది అదే సమయంలో స్టిక్ యొక్క నీడ దాంట్లోకి వెళ్ళింది అవును మనం స్టిక్ వంచి చూసారు కొంతమంది వంచినప్పుడు నీడ వచ్చింది పైకి ఎత్తినప్పుడు నీడ పోయింది నైన్టీలో వచ్చింది అనమాట అవును అదే విధంగా మనం స్క్రీన్ పెట్టాం ఇక్కడ ఆ స్క్రీన్ లో లైవ్ వచ్చింది ఆ లైవ్ లో కూడా అలాగే ఉంది కాబట్టి మనం మన పిల్లలు ఈరోజు ఏం నేర్చుకున్నారు గూగుల్ ఎర్త్ రొటేషన్ ఎంత అని అడుగుతున్నారు అది సార్ జస్ట్ లైక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అది జస్ట్ అవును కానీ ఎక్స్పెరిమెంట్ అలా కాదు కదా ఎక్స్పెరిమెంట్లు ఏం వస్తుంది పేషెంట్స్ వస్తుంది డిటర్మినేషన్ వస్తుంది సెవెంట్ వస్తుంది సెవెంట్ వస్తుంది మంచిది తరగతి గది నుంచి బయటకు వచ్చి ఎండ తగిలిందంటే డిబేట్ వినే కదా అంటే కొలాబరేషన్ అవుతారు చాలా మంది పిల్లలు కలిసి డిబేట్ చేస్తారు దాన్ని అవును అంటే ఈ రోజుకి అది చిన్న విషయం కావచ్చు వాళ్ళు సిక్స్త్ సెవెంత్ ఎయిత్ దాటి టెన్త్ వెళ్తే ఇంటర్ డిగ్రీ పోయిన
సో వ్యూస్ చూసారుగా చాలా మందికి అనిపిస్తుంటుంది అరే మనం చదువుకునే రోజుల్లో ఇలాంటివన్నీ మనకి చెప్పలేదే అని అనుకుంటున్నారు కదా సో నిజంగా ఇప్పుడు విద్యార్థులు చాలా అదృష్టవంతులు అని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే ఈరోజు చాలామంది ప్రాక్టికల్గా ఎగ్జామ్స్తో ఇక విత్ ఎక్విప్మెంట్తో చెప్పడం వాళ్ళకి చాలా మంచి ఆలోచనలు అయితే కలిగింది సో నా నీడ పోయింది నిజంగానే పోయింది అయితే కొద్దిసేపే పోయింది అయితే ఈ కొద్దిసేపటి కారణం ఏంటంటే జీరో షాడో మనకి ఆ విషయం మనకి స్పష్టంగా సుబ్రహ్మణ్యం గురు గారు చెప్పారు అయితే కేవలం నా నీడ పోవడం అంటే మన నీడ దాదాపుగా అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ పెట్టినప్పుడు అది నైంటీ డిగ్రీస్ యాంగిల్లో ఉంటుంది కాబట్టి సో దాని షాడో అయితే మనం అసలు చూడలేకపోయాం బట్ మన నీడ అయితే మనకి మన కాళ్ళ కింద మనకి చాలా లైట్గా కనపడింది కారణం ఏంటంటే మనం నైంటీ డిగ్రీస్లో నిల్చోడానికి వీలు కాదు కాబట్టి మనం శరీర ఆకృతి ఆకృతి కూడా చాలా డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ ఉంటుంది కాబట్టి మన నీడ మనకి కాళ్ళ కింద అయితే మనకి కనపడుతుంది సో ఈరో ఈరోజు జీరో షాడో ద్వారా చాలామంది మనం తర్వాత మనం ఆబ్జెక్ట్ని ఏం చేసామంటే జీరో షాడో పడినప్పుడు సో దాన్ని బెండ్ చేసినప్పుడు దాని షాడో కూడా పడింది సో చాలామంది అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటుంటారు కదా సో అలా మనకి జీరో షాడో ఈరోజు చాలామందికి మంచి అవేర్నెస్తో పాటు విజ్ఞానాన్ని కూడా పెంపొందించిందని చెప్పుకోవచ్చు మరో ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం ఇది ఈరోజు నా నీడపోయింది ప్రత్యేక కార్యక్రమం మరొక కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం